thank you for staying with us. We are glad that you are still on board right now. We have Mr. Dawa himself in yeah. the house. Mr. Dawa. Yep. Lo jina lenyewe. Okay. La toka wapi? Jina Mr. Dawa ni jina langu. Mhm. Mm jina langu aso la muziki ama jina langu aso ambalo naitwa mimi. Naitwa David Wanyonyi. Mhm. Mm Mr. Dawa uli 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 landa je hiyo jina Mr. Dawa. Okay, David Wanyonyi nilishote to my name D A W A alafu ndio ikawa. Oh. Eh, hey, dawa jina langu aswa. Sisi unajiita dawa ya kitu fly. Ah, hata so hivyo ni jina langu tulichukua <laughs> nikaika ikawa. Mhm, uh -huh, za kwanza mm. kwanza walisema mm -hmm. kuwa kuna watu ambao wanajulikana wakianzisha biashara unique na vivyo nitaitwa vipi? UV or something. <laughs> so kamua jina zako tu chukue hizo. Eh yeah, hizo hizo tu hapo. Uh -huh. Ani ikuwe tu kitu rahisi. Mm -hmm. Ani ukija kuniuliza mimi nakwambia tu ni hivi. Mhm. Mm yep. Mr. Dawa Kiswahili chako kizuri. Na sure. Umetoka Mombasani ama we umetoka Tanzania uh -huh. ama umetoka um, umekuziwa wapi? Kitale okay. kweli. Okay. Okay nitasema hivi. Uh -huh. Nyumbani kwetu ni Transoa Rift Valley ambayo Kitale. Mhm. Uh -huh nyumbani kwa wazee mm -hmm. lakini wazee walikataa nyumbani kwao wakasema wataishi Mombasa <laughs> uh -huh. kwa sisi tumekuwa tukijua nyumbani kwetu ni Mombasa mm -hmm. eh Kilifi county mm -hmm. eh mtopa mtopa hapa unajua ah kwa hiyo eh. unatoka Mombasani eh mm -hmm. lakini hata sasa hivi sasa hivi hapana sasa hivi Mombasa niliama sasa mwaka mmoja huko sasa hivi nimekaa sana huko Nairobi mm -hmm. sasa shughuli zangu zote ni huko maana yake Mombasa sio najua tu mambo ya huko sasa sijui ileleza <laughs> <laughs> Mombasa ni kila kitu ni pole pole. Uh, eh ilikuja na Nairobi pale tuna shangamka. Mhm. Mm Uko kabisa yani ukifuatilia mambo yako yanaenda kimziki na vitu vingine vingi sana maana capital city ujue. Mm -hmm. yeah. Pia tumezungumzia uh, swala hilo. Acha mm. sasa pia mimi Kiswahili ndio my Kiswahili tisha did a good job as well. <laughs> swala hilo la uh, kuwa you know uh, kuwa Nairobi ndio mm. Yaani ukija Nairobi mziki wako ndo unaweza kupenya zaidi ku uh, compared to ukiwa nje ya Nairobi eh? um, unakubaliana na clearly unakubaliana na hilo swala kwa sababu umesema uliamua utoke Mombasani manake uliona vitu viko pole pole umekuja mm -hmm. Nairobi hata kimziki mm -hmm. mambo yanasonga mkweli uh -huh. sasa hii nimetua Nairobi hapa Nairobi poa hata nimekuja Sema tu nimeendea na nimepiga hatua nini sasa hivi niko na record label yangu ambayo mm -hmm. inaitwa Dawa Music mm -hmm. na niko na wasanii ambao nime sign kwa nao mm -hmm. tunasukuma maisha unajua hii safari hauwezi enda peke yako maana ni safari kubwa sana mm -hmm. ni safari ambayo watu wengi sana walianza lakini wakaachia njiani maana kuna changamoto kibao sana vitu kama hivyo saa nikiwa na huyu na huyu tunasaidiana alafu tunafanya mambo yanakuwa mepesi na tunasonga mbele tu. Mm -hmm. yeah. Kama msanii ukiwa na record label mm -hmm. pale ambapo una sign wasanii wengine pia mm -hmm. inakuwa ni rahisi zaidi ama kuna vile wakati mwingine inakuwa ni changamoto. Maanake unaweza kuta wewe ndo msanii mwenye record label lakini unapata kuna msanii mwingine mkali zaidi inakuwa yeah. okay. so, kuna changamoto. Eh yeah, kuna changamoto. Mm -hmm. Unajua ukisha ukisha kwa kwenye sana ama ukisha kwa na record label yako unajua kuimba unaweza kuimba ndio alafu umechukua wasanii wengine kama wawili ama watatu unakuwa nao inakuwa ni kama competition mm. we bossi plus nao wasanii mm -hmm. ni competition ndio wako chini yako lakini wako na fursa ya kuimba waimba kushinda lakini pia huwezi kukubali kushindwa lazima unangangana venye unaweza mm -hmm. kwa hiyo ni competition sasa so, unapata mnaenda mbali so inakuwa good competition eh hey, inakuwa good competition na mnaenda mbali yeah. kwa hiyo yeah. because tumeona wasanii kama Diamond pia you know akiwa wako wasanii ambao wako na record label zao na ni wasanii tajika na wasanii ambao wanafanya you know good things hapa pia na uh, Kenya Sauti Soul you know alikuwa na Soul Generation and i agree that inakuwa ni competition nzuri maana yake nyinyi nyote lazima mm -hmm. you know msonge mm -hmm. maana kama bosi wako mwenyewe ni msanii mzuri so ehe <laughs> ufanye ndio lazima twende tunalo so ume sign yeah. wasanii wangapi Okay na wasanii wawili. Wasanii wawili. Yeah. Waweza kuwataja na mbona unielezee mm. uli pick how specifically? Mm. Sababu gani? Okay, ndio pick specifically maana yake unajua mimi naangalia. First of all sisi sema nimejipendelea, sijajipendelea. Mm -hmm. Nimependa tu kitu ambacho ninafanya. Mimi ni mluya. Naimba naimba Swahili sana. Alafu nikaona western eh. Mm -hmm. Okay, waluya ni wengi siku baya. Mm -hmm. Kwa hiyo kaona Western nichukue kuna kijana anaitwa Matata 24. Anaimba kilio yeye anaimba vernacular. Mhm. Mm Sasa nikamchukua nikamweka kwa andami. 
alafu na moja anaitwa Imukals ni kijana mzuri sana naandika na notunzi mzuri kwao ndo niko nao na tunasukuma maisha na kila kitu kinaenda. Mhm. Mm yeah. How is it like running a record label? Ah, wewe wewe wewe. <laughs> Ni kama tutafunga cut the cameras. <laughs> <laughs> yeah. How is it like owning a record label? <laughs> si rahisi. Yeah. Si rahisi maana yake nataka hela, unaona eh? Si rahisi. Si rahisi yani. Lakini mwisho wa siku unangangana tu. Unajua ukijitafuta tafuta Ujue nini unataka mwisho wa siku utapata. Ukitafuta matatizo utapata matatizo. Mm. Na ukitafuta muziki ukitaka kutafuta muziki watu wakujue, watakujua kweli na kile kitu kitakuwa sawa. Mhm. Yeah. Alright. Uh, tangia uanze mziki. Mwanza mziki kitambo sio. Sijaanza leo mwanza kitambo yeah. sio. Mm. So weza sema mziki wa Kenya kuanzia wakati ambao ulianza mm. paka sasa hivi tuko wapi? Okay, sasa hii eh, nikiona mziki wa Kenya unakuwa unakuwa vizuri. Maana ndugu zetu wa Tanzania wamekuja wakati wa kivumbi. Umeona eh? Mm -hmm. ukiangalia kama ukiangalia Kongo, ukiangalia Tanzania, ukiangalia Uganda, kila mtu anakimbiza na game yake. Mwisho wa siku kile kitu ambacho kimetoka Kenya nyuma sana kidogo eh. Ukija kwa radio station, ukienda kwa TV station, ukienda wapi kila mahali kwa yani, watu wanacheza nyimbo za nje sana kuliko nyimbo za kwao. Mm -hmm. Nimekuwa Tanzania juzi. Yani kwenye TV kama ni TV ya kwao ama whatever ma DJ. Yani unapata nyimbo kama kumi kwanza nzao msikia mm -hmm. alafu zingine za Kenya zinaguzoguzwa kidogo na nchi zingine unaona mm -hmm. mwisho wa siku saa hii nadhani si mbaya wa Kenya pia nao wameanza kutoka na huo mtindo naona tunaenda mahali mm -hmm. maana si wenyewe kama wasanii lazima tupigania tu, 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 position yetu alafu tujitoe kama sisi yani tujivunia kwa Kenya tufanye vitu kama sisi wa Kenya mm -hmm. tukue na mitindo mingine tofauti tofauti tu mambo na kuigaiga si tunaiga wa Tanzania tunaiga sio wa South Africa no vitu kama hivyo mm -hmm. lazima tutoke na mtindo yetu na naona kitu kama hicho kinakuja katika industry mm -hmm. sijui kama unaona ama mimi ndo naona peke yangu eh. si sasa hivi tuko na gengeton atujaiga mtu yeyote eh. you know hii abanton ambayo imeanzishwa there's genge yenyewe yes. there's kapuka yenyewe bado ni yeah. huku ndio ndio kabisa sasa mm -hmm. naona tunaelekea mahali mm -hmm. sasa muziki umeanza kukua mm -hmm. lakini sisi mstadadu tukikua unajua e, unasema yeye yote ambayo uko hapo mbele usidhani position yako kuna wengine tuko nyuma mazee hatulali mm -hmm. tunakesha kama popo mm -hmm. ili tuweze kuonea position yako hapo hivyo juu sasa mwisho wa siku tunafanya kwazi kile hatulali maana kesa mimi na studio na rekodi kila kuchao na wasanii wangu pia naambia bwana tufanye kazi tuache mchezo mm -hmm. na hicho ni kitu ambacho tunafanya mm -hmm. yeah. so every single day you are in studio recording kila siku mimi okay mchana nkazi mm -hmm. mimi nafanya kazi ya kuuza fabric na supply na tu Tanzania na Uganda na kuja na Kenya mm -hmm. ila ikifika usiku usiku ndo time yangu sasa mm -hmm. ile kuanzia mida saa 3 tatu hapo mpaka saa kumi usiku Hiyo na lala masama tatu tu hivyo kidogo alafu hivyo hii masama tatu masama 4 sana sana ndio mimi nalala. Mhm. Mm Lakini Mr. Dawa kama uko studio kila kukicha kila mm -hmm. kila siku kwa nini basi hatuoni wasanii wa Kenya sana wakifanya album sana? Manake kama uko studio kila siku inamaanisha una nyimbo nyingi. Kibasa. Lakini mtu akiangalia albums ambazo uh, sisemi wewe tu lakini wasanii wengi wa Kenya mm -hmm. albums hatuzifanyi sana. I know uko na album ambayo ilitoka um, yeah. last year around eh, December December. Yeah, huko mwisho mwisho yeah. made in Kitale lakini hauna albums nyingi. I think yeah. uko na hiyo album mm. na uko na EP. Eh. So what is the reason? Is it that album kwenu mnaona kuwa hai highlight? Okay, shida eh ukito album nikae nikae nakupiga vita waga isongi. Mm. Eh watu wanapenda single single sana. Anaitwa nyimbo moja ndio yende nyimbo moja eri Mm -hmm. Utoe nyimbo moja kila wiki kuliko utoe nyimbo mbili mara moja mm -hmm. watu watazifuatilia sana. Zina boom, yani kuboma zina zinapotelea yeah. kazi bure. Mm -hmm. Mwisho wa siku hizo aziende mahali popote. Sasa ndio mara nyingi unaona wa Kenya wanatoa ili atoe kwa mwezi nyimbo moja ama kila baada ya wiki nyimbo nyingine. Hiyo ndio tunafanya. Oh, really? But naona kama mbaye album inakupatia yani inafanya watu wanakujua zaidi maana umetoa album mara moja ina nyimbo kama kumi na mbili hizi nyimbo ziko tofauti so okay. mtu anapata kujua uwezo wako kama msanii unajua nini ile kitu iko umeona sasa mtu kama mimi kama mimi nafanya ninavyofanya mtu kama mimi ninavyofanya na kulingana vile nimeangalia industry hata mm -hmm. kiangalia majuu kiangalia wapi kila mahali mziki unavyofanywa mm -hmm. single single the best kama ni za advice mm -hmm. single single the best yani wewe unakuwa 
okay unafanya maaudio unafanya ma video kwa kila baada ya wiki unaachilia kila baada ya wiki unaachilia unapata youtube channel yako ina grow alafu watu wanakuzoea mm-hmm. kwenye media wanakuzoea kila mahali mwisho wa siku una peak na unaenda tu vizuri mbona mm-hmm. yeah kwa hiyo kwa kulingana na Mr. Dawa single is the way to go hiyo ndio hiyo ndio njia nzuri eh yani heri niwe na nyimbo kibao yani nakuwa na kama nyimbo ngapi nakuwa na kama nyimbo 20 kwa nyimbo 20 tunachagua nyimbo tatu na, 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 na watu wangu. Mm. Naambia bwana gani nkali hapa? Tusema hii na hii na hii. Kwa hizo ndo tuna release. Sisi zingine zinabaki naweka kwenye shimo nataka. <laughs> eh bora ni nyimbo tu sinini nyimbo tu ndio. Tunaimba tu studio siko hapo. Yeah. Eh, sasa mbona? Eh, kwa hiyo nyimbo eh. nyingi wazapotelea tu eh, hata. Eh, si ah. lazima release. Yeah. Unaangalia nyimbo kali maana mm-hmm. ke unataka kutoka kila wiki nyimbo moja. Niseme kwa mwezi kama nimerekodi nyimbo kama 25 ama 30 eh ndangale nyimbo nne peke yake mm. si ndio kwa hiyo kwa hiyo hivyo 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 mm-hmm. eh na sisi kuchoka the more unafanya na the more unazidi kuwa perfect yeah. unafanya vitu ambavyo vinaeleweka mm-hmm. eh. kwa hiyo wewe kufanya mziki kila siku kila siku ni kupata ule uzoefu sio eh, eh. unafanya manake unataka hii toke mm-hmm. hii toke ni uzoefu tu ni uzoefu, as they say eh, eh, practice makes perfect kama kama hivyo alafu unapata kati ya hizo utapata kuna nyimbo kali sana umetoa yani yes. unajua utavu, utakavyo imba leo na mudi kesho labda wewe hauna mood unapata iko tofauti tofauti kuna siku yani umekuja studio umepiga ndio mm. pia producer alikuwa na ile touch anapiga ndio alafu unakita, unakuta unatoka na kitu kizuri sana mwisho wa siku mm-hmm. yeah you need to ingiza kiswahili chako hapa kidogo <laughs> kupiga <laughs> ndio unajua ni nini eh niko nauliza like uh, ukienda ukienda sasa kuandika muziki hiyo time unakaa chini unaandika muziki mm-hmm. target audience yako inakonga gani mm-hmm. yeah. wale watu na target wasikize muziki yako na gani Okay, dunia nzima maana unajua hii dunia tuseme tukienda China kuna Afrika, tukienda Nigeria kuna Afrika wetu ambao wa Swahili tu ambao wanaongea. Na alafu mwisho wa siku katika nyimbo unajua nyimbo ziko very funny. Uweze imba Kiswahili, mm. eh? Lakini kwa hiyo midundiko hiyo eh hizo 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 hiyo hiyo muondoko huo tayari. Ikafanya hata paka mchina akapenda, Nigeria akapenda. Kwa hiyo mimi naandika nyimbo ili dunia nzima isikize. Eh. Kuna unaweza sema like Kenyan music iko marketable like international. Wakenya wamesusia sana na Kenya wanasua sua mimi si shida au nini. Okay, si mbaya. <laughs> Lakini mnasua <laughs> sua. Eh. <laughs> okay, <laughs> ni wachache, wakenya wachache ambao wanaenda international. Kama naona KRG sasa anajaribu sana, anafanya vitu ambavyo viko. Muone waswahili wetu wa Tanzania wanaimba Kiswahili mpaka mpaka wapi mpaka Amerika. Mm. Eh mzungu anatengeza kichwa lakini haelewi kuna imbwa nini lakini ana mdundiko tu anafata tu. Mm-hmm. Si unaona mwisho wa siku Okay, si mbaya. Kila mtu ajitahidi kivi yake na tutafika. Mm. Yeah. Kwa hiyo kwa sisi kama wa Kenya na mziki wetu kupata kuenda international, mm. lazima tufanye collaboration za nje. Kwa ume, ume point out KRG mm-hmm. and I'm sure ni kwa sababu ya ile collaboration amefanya na Conscience mm-hmm. Juzi tu yeah. ambayo imetoka Time Bomb. Yeah. So inabidi wasanii wa Kenya wafanye wajaribu kupata international um, collaborations eh, eh, siku una, okay, okay. Sani wengi wapa Kenya ah vijana wetu tuko nao yani yeye yeah, aim kwenda mbali wewe oh, time kwa watu wa kusikiza kwenu alafu ndio basi hapana wewe unataka ukue msanii wa kila mtu unajua msanii ni kio, kio cha jamii mm-hmm. na kio cha jamii maanisha tu kio cha jamii kwenu peke yake dunia nzima mm-hmm. kwa hiyo wa Kenya wengi wako ile hali ya kuridhika umefanya nyimbo umeridhika tena kwenu umesikizwa kijiji chenu sema kama umekishasikiza kijiji kila mtu anakujua kijini sawa umeona umeshakuwa star unaanza kumea pembe mm-hmm. mwisho wa siku hiyo si, si hivyo mziki nataka ukue na adabu unajua unataka nini Mwisho siku kama unajua unataka nini utafika pale unataka kuwa. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. maanake ni wengi sana wamefika. Ndugu yetu Diamond, nakumbuka ile enzi ya Kimba kina Mbagala tukianza, tukianza tulikuwa tunakina Diamond. Mm-hmm. Wakija tukija Pwani FM tevo huko, tunakuwa tunakutana nao. Mm-hmm. Eh, na yeye imi yake ilikuwa anasema anataka kuwa international. Umeona? Na sasa ni international, sasa mm-hmm. ameshaenda level za juu. Mm-hmm. Maanake hakuridhika. Wale wasani wa kwao, wale wa Tanzania waliridhika. Na wengi hapa Kenya pia wako hivyo hivyo naridhika napo kwao kwao. Mm-hmm. Kwa hiyo unakuja unapitwa kama kipupwe. Mm-hmm. Sure mtu anasonga kama ameenda. Au mm-hmm. unaacha hapo tu. Unasema ah dogo 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 anafanya nini? Lakini mwisho wa siku mimi ndo ninaenda hivyo ndo haunipati ujue. Mm-hmm. That's why nasema uko hapo juu. Hiyo position yako mimi naitaka sana. Na silali kwa sababu nataka hii position. Na nikija kwa hii position yako nakupita naenda kabisa unione. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So that is the way to go. Yeah. Unaangalia kusonga kusonga sio kuridhika. Si kuridhika Unaona yeah. nimeshajulikana ama celebrity in Kenya <laughs> umetulia. Umetulia. <laughs> kuridhika. Kuna mtu akuja kanambia ukiridhika umekufa tosha. Ridhika basi. Mm. Lakini kama uko hivi, ah, usiridhike. Mbona uridhike? Mm-hmm. Kama 
kama aliyekuwa former president hajaridhika na hela mbona uridhike mm -hmm. ah ngangana bwana watu wanasonga bado kina Elon Musk ambao ndio the richest people of bado hajaridhika bado hajaridhika wana find new ways of making their money Kabisa. i definitely agree with you on that yeah. so wacha tuzungumzie hiyo album uh, made in kitale hiyo yeah. ndio jina ya album yeah. niambie kuhusu made in kitale the album made in kitale nilikuwa nataka kuja na ujio fulani tofauti hivi unajua watu wengi nikija labda comedy ama upande gani kiongea wanasemanga huu ni Mtanzania si hmm. ni Kenya okay nilikuwa nataka kutoa album kuonyesha mimi na asili ya kwetu kwetu ni Tanzania Rift Valley kwa hiyo hii album mlitoa na ujio kuwa mimi kwetu ni wapi Tanzania Rift Valley e bana kwanza nasemanga eh nabii ana heshima kwao ila mimi nataka kuleta heshima kwanza kwetu mm -hmm. najua mimi nitageuza hiyo hiyo maadili alafu ikuwe tofauti na nikuwe na heshima kwetu kwanza mm -hmm. that's why nilitengenezea album watu kwetu wanijue vizuri mm -hmm. manake wanasemaga ukiwa kwa industry ukija na kutoka watu watakusahau mm -hmm. kwa mimi nawapa vitu tu nawapa vitu tu na wajaa zaani nasikia nawapagawisha tu wanielewe na wanielewe kila zima unajua vitu viko force sometimes mzee eh umwaka eh lazima tu force eh hapo <laughs> Vitu vingine lazima uforce. Uh -huh. Mimi kama nataka unipende na force unipende. Na kama nataka urafiki nayo lazima ni kuforce unipende. Yaani ukue rafiki yangu. Mm -hmm. Na hiyo ndio iko. That's why nikaika album. Uh -huh. Kwa marafiki zangu cha lazima. Uh -huh. Yasema ha huu ni kijana wetu ha ndio. Huu ni kijana wetu akitale. Sasa una aim watu akitale wote wajue ni wetu wa. Huu ni wetu wa kutoka huko. Sasa hii album ilikuwa kwa sababu yao. Wajue yeah. kijana anatoka kwetu. Alafu sasa ndio tukienda international bana. Na mavipi? Mm -hmm. Manake hatulali. Huu mwaka ndio mwaka nataka tufanye kazi. Mm -hmm. Ehe ta kufanya kazi ndio mpaka watu wanielewe vizuri sana Mr. Da. Eh, uh -huh. kabla oh, kipara kifike hapa. Uh -huh. Ah. Takao menijua. Kipara kinafika hapa na kinasonga nyuma. Chakao kinasonga nyuma. Chakao kinatoka nyuma kikienda mbele. Chakao kinatoka nyuma kikienda mbele. Kinasonga nyuma. Haya, um ina ina nini ngapi ina nyimbo ngapi? 12. Na watu wanaipata wapi album hii? Okay, iko na nyimbo 12. Hii album iko nimeyaka tu YouTube Mr. Da official para YouTube ni tutu Mr. Dawa. Mm -hmm. Kwa ukiingia hapo utaipata alafu iko kwa kwa channel zote. Kila mahali yani kila mahali. Yaani palipopote kuna patikana muziki. Mm, Kenda we tafuta hapo mm -hmm. Mr. Dawa. Mm -hmm. Album made ni kitale utaipata mm -hmm. na album zingine ambazo nyingi zaja. Maana mm -hmm. kachulali ujue. Kama tuambie ufanye album <laughs> zaja wali utafanya. Hizo album zaja ni hivi. Okay, ni hivi album nyingine nyingi na maana gani? Hey. Album ya single single. Oh. Eh si wewe kubwa kubwa inakuja hapa. Kuna kwa mjanja wewe. Eh. <laughs> <laughs> Unajaribu kutuchanganya changanya lakini hujafanya um, video za album yenyewe. Ah si kufanya video. Manake. Okay sababu ya kutofanya video nilikuwa nataka kuwapatia audio. Alafu hizi video zingine nyingi za ambazo nimepanga. Mm -hmm. Sema kama kwa huu mwaka niko na video nilikuwa nataka kutoa video kama ngapi? 32. Mm. Hizo zote nilikuwa nataka kutoa. Mm -hmm. So wawezi kuombea nyimbo video 32 na hizo 12. Mnieleone hizo 12 ila mnijue sana na 32. Hai basi. <laughs> Thank you so much for coming to the show. Tuna appreciate that you take your time ukaja kwenye uh, show yetu leo na all the best. Nashukuru sana. Yeah. Nashukuru sana, nashukuru sana. Fatilieni Mr. Dawa kwenye mitandao. Alafu oya. Ingine kwa channel yangu hapo eh. Fanyeni tu jambo la hila tafadhali. Chukua tu kasimu kama kwa nyumba pale ama kwa kazini pale nini umeboweka nini. Fanya subscription. Ipige tu yani uipige. Hata najua Kenya mzima mnaniangalia. Tafadhali naombeni ndugu zangu maana kemi siwezi fika pale naweza fika bila nyinyi. Maana hizi nyimbo natoa kwa ajili yenu. Hebu imagine kama ungekuwa na nyimbo ungekuwa kuna kaga tu hivi hakuna nyimbo za kuimba ungekuwa siju ungekuwa tunafanya nini jamani mm -hmm. stare ni muziki ujue kila mtu anapenda muziki sabana eh mnishikilie kwa hili maana yake si rahisi na naamini mtanifanyia fanya subscription na kwa channel yangu Mr. Dawa piga tile ya alama ile ya kengele alafu tutakuwa tu pamoja manyimbo mzuri mtapata sana mazee mimi na uwezo wa kuimba si kama najisifu mambo ya kawaida tu yeah, yeah, right. <laughs> <laughs> you from Mr. Dawa <laughs> and this is where we call it up right here on entertainment Thursday from me Vivian Degwa but I will leave you in the able hands of our DJ the baddest DJ in the continent as he puts it that is unique that DJ for now goodbye until next time